আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে নারায়ণগঞ্জের ডিসিই এনও সিভিল সার্জন সহ চার কর্মকর্তা সংক্রমণ এড়াতে আজ থেকে লকডাউনে নরসিংদি ও জামালপুর চট্টগ্রামে আরও তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই জন বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো আটাশি হাজার আক্রান্ত পনেরো লাখেরও বেশি মানুষ এবং আজ পবিত্র সবে বরাত নিজ নিজ ঘরে ইবাদত করার অনুরোধ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডাক্তার ইমতিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চারজন কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন বাকি একজন হচ্ছেন সিভিল সার্জন অফিসের করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জে আছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল সালাম তিনি জানাচ্ছেন সেখানে সবশেষ পরিস্থিতি নারায়ণগঞ্জে সম্পূর্ণ লকডাউনের আজকে দ্বিতীয় দিন আজকে সকালে আমরা নিশ্চিত হয়েছে যে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন সিভিল সার্জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ আটজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা তারা সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে ছয় জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং গতকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে ছেচল্লিশ জন তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন আজকে সকাল থেকে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক বলা যায় কারণ অন্য দিনের তুলনায় আজকে কিন্তু জনসমাগম কম এবং সেই তুলনায় নারায়ণগঞ্জে কিন্তু পুলিশ র্যাব বিজেপি সহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো টহল দিচ্ছে এবং মোড়ে মোড়ে কিন্তু নারায়ণগঞ্জে গতকালের মতো আজকেও কিন্তু পুলিশ চেক পোস্ট বসেছেন যাতে অপ্রয়োজনীয় কোনো লোকজন শহরে প্রবেশ করতে না পারে এবং প্রয়োজনীয় অর্থাৎ কাঁচা বাজার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যাতে ক্রয় করবেন তারাই শুধু আসবেন এবং আপনারা আজকে জানেন যে সবে বরাতে রাত আজকে কিছু কিছু লোক কাঁচা বাজারে বেরিয়েছে তারা কিন্তু সবে বরাতের কিছুটা হলো কেনাকাটায় ব্যস্ত আছেন মোটামুটি ভাবে এই হচ্ছে আজকে নারায়ণগঞ্জের পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নরসিংদী জেলা আজ থেকে লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন নরসিংদীতে তিনজনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় গতকাল জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন জানান লকডাউনের কারণে নরসিংদী থেকে কেউ বের হতে ও কেউ এ জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে তবে জরুরি ওষুধ চিকিৎসা ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের গাড়ি এই নির্দেশনার বাইরে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে আজ থেকে লকডাউন করা হল জামালপুর জেলা বুধবার রাতে জামালপুরে জেলা প্রশাসক এনামুল হক এই ঘোষণা দেন তিনি জানান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলব থাকবে এছাড়া জামালপুরে কারো প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে একই সাথে বন্ধ থাকবে সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গণজমায়েত গণপরিবহন এবং জনসাধারণের চলাচল চট্টগ্রামে আরও তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে গতরাতে চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কবির জানান ফৌজদার হাটের বিআইটি আইডিতে নমুনা পরীক্ষায় এই তিনজনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে আক্রান্তদের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তারা নগরের সাগরিকা হালিশহর ও সীতাকুণ্ড এলাকার বাসিন্দা এ নিয়ে চট্টগ্রামে পাঁচজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হল করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার বাঁঝারামপুরে শ্বাসকষ্ট নিয়ে নিজের বাড়িতে মারা যান সাতান্ন বছর বয়সের এক ব্যক্তি আর শরীদপুর সদর হাসপাতালে মারা গেছেন আইসোলেশনে থাকা এক যুবক সর্দি জ্বর শ্বাসকষ্ট ও কাশি নিয়ে মঙ্গলবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন
সিঙ্গাপুরে নতুন করে 102 জন বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যের বরাত দিয়ে দা স্ট্রেট টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে মঙ্গল ও বুধবার সিঙ্গাপুরে নতুন করে 248 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এখন পর্যন্ত বিশ্বের 209টি দেশ অঞ্চলে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 15 লাখ মৃত্যু হয়েছে 88457 জনের অন্যদিকে প্রাণঘাতী করোনায় এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন 3 লাখেরও বেশি মানুষ করোনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে এবং সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় নতুন করে 1940 জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট প্রাণহানির সংখ্যা 14788 যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে স্পেনে দেশটিতে এখন পর্যন্ত 148220 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে 14792 জন দেশটিতে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা 6278 এবং নতুন করে মারা গেছে 747 জন ইতালিতে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 140000 এরও বেশি মারা গেছে 17669 জন দেশটিতে নতুন করে মারা গেছে 542 জন জার্মানিতে করোনায় এই পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 2049 জনের দেশটিতে করোনায় নতুন করে মারা গেছে 333 জন ফ্রান্সের প্রাণহানি ঘটেছে 10869 জনের নতুন মারা গেছে 541 জন যুক্তরাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 60000 এরও বেশি মানুষ দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আজ পবিত্র শবে বরাত হিজরি সালে শাবানের 14 তারিখ তারিখ রাত্রি মুসলিম উম্মাহ সৌভাগ্যে রজনী হিসেবে পালন করে অনেকের মতে মহামান্নিত এ রাতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন মুসলমানরা এ রাতে মহান আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কোরআন তেলাওয়াত জিকির সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে অতিবাহিত করেন কিন্তু এই বছর দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে নিজ নিজ ঘরে ইবাদত করার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশাপাশি পবিত্র এ রাতে কবরস্থান ও মাজারে যাওয়া যাবে না বলেও নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিষ্ঠানটি এদিকে পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বাণী দিয়েছেন এতে তিনি শবে বরাতের মহাত্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণ ও দেশ করার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শবে বরাতে মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়তে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা একই স্থানে অনেক মুসল্লির সমাগমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সুযোগ থাকায় এই পরামর্শ দেন তারা হাবিবুর রহমান ওভির রিপোর্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ রজনী শবে বরাত শাবান মাসের রাতেই ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন মুসল্লিরা তবে এবারের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বৈরী চারিদিকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের দাপট সংক্রমণ এড়াতে ঘরে থেকেই সবাবরত পালন করতে এরই মধ্যে নির্দেশনা এসেছে সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে ঘরে বসে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সবাই দোয়া করুন যেন আমাদের বরাতের জন্য আল্লাহ ভালো রাখেন এবং দেশের মানুষ যেন আর্থ সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে আর এই মহামারীর হাত থেকে যেন বাংলাদেশের জনগণ সহ সারা বিশ্ববাসী মুক্তি পায় ইসলামী চিন্তাবিদরা বলছেন বিপদ বিপর্যয়ের মুখে মসজিদে না গিয়ে ঘরে বদতের বিষয়টি শরীয়তসম্মত আমাদের गवर्नमेंट যে আদেশ করেছেন এটা কোরআন সুন্নার অনুকূলে সহিহ মুসলিমের হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন যে সরকার আযান দিতে বাধা দেয় না নামাজ পড়তে বাধা দেয় না ওই সরকার যখন শরীয়তের অনুকূলে কোনো নির্দেশ মানুষের জীবন সম্পদ মানুষের সুস্থতার জন্য আদেশ জারি করে তা পালন করা শরীয়তের আইনের মতোই বাধ্যতামূলক লাইলাতুল নিসফিম ইনশাআল্লাহ এর যত ইবাদত কোনটাই ফরজ নয় সুন্নত নফল মুস্তাহাব ইবাদত বিশেষ করে নামাজগুলো ঘরেই পড়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাতে আমাকে পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করতে হবে নিজেদের সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইনশাআল্লাহ সেই পানির বরকতে আল্লাহ পাক এই গোটা বিশ্ব থেকে এই বিপদকে তুলে নেবেন এই আশা আমাদের রব্বুল আলামিনের কাছে এদিকে পবিত্র শবে বরাতে জনসমাগম এড়াতে দেশের সব কবরস্থান ও মাজারের গেট বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাবিবুর রহমান ওভি এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মুসলমান ও মানবজাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পেতে আজ রাত 10:30 টায় এটিএন বাংলা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিএন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এই দোয়া ও মোনাজাতে নিজ বাসা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজও এই বিশেষ মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে 
ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলাররা এই উদ্যোগের নাম দেয়া হয়েছে প্লেয়ার্স টুগেদার লিগে খেলা 150 জন খেলোয়াড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানান নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করছেন তারা তবে এর সাথে অন্য কোনো দেশের লিগে খেলোয়াড়দের সম্পৃক্ত করা হবে না করোনা ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিতদের পাশে দাঁড়াতেই এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা ভারতের মাটিতে অন্তত একটি টেস্ট সিরিজ জিততে চান স্টিভেন স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেন নিজ দেশের বাইরে তার কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় ভারতের মাটিতে খেলা উনিশশো উনসত্তর থেকে সত্তর মৌসুম এরপর পঁয়ত্রিশ বছর পর দু হাজার চার থেকে দু হাজার পাঁচ মৌসুমে ভারতের টেস্ট সিরিজ চেতে অস্ট্রেলিয়া শেষ পনেরো বছরে আর সেখানে এ সাত পায়নি অজিরা স্টেভিন স্মিথ জানান এই মুহূর্তে টেস্টের এক নম্বর দল ভারত তাদের বিপক্ষে খেলা বরাবরই চ্যালেঞ্জ সামনে বিরাট কোহলিদের বিপক্ষে তাদের মাটিতে সেই চ্যালেঞ্জে জিততে চান তিনি শেষ করে আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে নারায়ণগঞ্জের ডিসিই এন ও সিভিল সার্জন সহ চার কর্মকর্তা সংক্রমণ এড়াতে আজ থেকে লকডাউনে নরসিংদী ও জামালপুর চট্টগ্রামে আরও তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই জন বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল আটাশি হাজার আক্রান্ত পনেরো লাখেরও বেশি মানুষ এবং আজ পবিত্র সবে বরাদ নিজ নিজ ঘরে থেকে ইবাদত করার অনুরোধ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরবর্তী সংজ্ঞা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন তার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ